പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എക്സാമിനേഷന്റെ ആൻസർ കീ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹോസ് ഇതായിരുന്നു പാർണേഴ്സ് സാലറി ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡാഷ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻസർ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ദ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഈസ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദയർ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അജ്മിയ ബാദുഷ ആൻഡ് അന്ന വെർ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ അന്ന റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ദ ഫേം ആൻഡ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ദ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു 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 ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ഈസ് ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ വാലിഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻസർ ഫോൾസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ലോൺ ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ അറ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം ഇഫ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഈസ് സൈലന്റ് ആൻസർ ട്രൂ ആണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഖിൽ അജയ് ആൻഡ് സുജ ആർ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അജയ് റിട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഖിൽ ആൻഡ് സുജ ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില് അതായത് അഖിൽ അജയ് സുജ എന്നിവർ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് അനുവാദത്തിൽ ലാഭം പങ്കിടുന്ന പങ്കാളികളാണ് ഓക്കെ അജയ് വിരമിക്കുകയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ അറുപതിനായിരം രൂപയുമാണ് അഖിലും സുജയും മൂന്ന് ഈസ് ടു എന്ന അനുവാദത്തിൽ ഭാവി ലാഭം പങ്കിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ ക്രമീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അഖിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സുജാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പതിനയ്യായിരം രൂപ ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറുപതിനായിരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിസിനസ് ഹാസ് ഏൺഡ് ആൻ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെരേറ്റ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആർ ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആർ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ശരാശരി ലാഭം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ആസ്തികൾ പത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ബാഹ്യ ബാധ്യതകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയും ആണെങ്കിൽ മൂലധനവൽക്കരണ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ് വിൽ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക സാധാരണ റിട്ടേൺ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗശിക് എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ എ ഫേം വിഡ്രോ ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ആറായിരം
അപ്പൊ നമുക്ക് സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിമ്മി അമ്മു ആന്റി രേഖ ആർ ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് രേഖ ഡിസൈഡ്സ് ടു റിട്ടയർ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഷോർ ദ ഫോളോയിങ് ജനറൽ റിസർവ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പാസ് ദ നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ എബൗ നിമ്മിയും അമ്മുവും രേഖയും പങ്കാളികളാണ് രേഖ വിരമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിരമിക്കൽ തീയതിയിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ജനറൽ റിസർവ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയും കാണുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ മുപ്പതിനായിരം അതുപോലെ നിമീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം അത് തന്നെ അമൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം രേഖാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നിമീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അയ്യായിരം അമൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അയ്യായിരം രേഖാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അയ്യായിരം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയും കാണിക്കണം ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഓക്കെ ലെവൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ അമൽ പ്രകാശ് ആൻഡ് പ്രസാദ് ആർ ഇൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റീഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ പ്രസാദ് ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഗ്യാരണ്ടിഡ് ബൈ അമൽ ആൻഡ് പ്രകാശ് ടു ബി എ മിനിമം സം ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വാസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എമങ് ദ പാർട്ണേഴ്സ് അമലും പ്രകാശും പ്രസാദും മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് അനുവാദത്തിൽ ലാഭം പങ്കിടുന്ന പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് അമലും പ്രകാശും ചേർന്ന് പ്രസാദിന് ചുരുങ്ങിയ ലാഭവികിതമായ പതിനായിരം രൂപ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം അൻപത്തി നാലായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ പങ്കാളികൾക്കിടയിലെ ലാഭം വിഭജിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അമലിന്റെ ഷെയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തി അതുപോലെ പ്രകാശിന് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറും വരുന്നുണ്ട് പ്രസാദിന്റെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരവും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ The next twelfth question. Briefly explain the various factors affecting the value of goodwill of a firm. That is, the value of the goodwill of a firm is the value of the goodwill of a firm. Okay, let's say the location of business, the nature of business, the efficiency of management, the market situation, the time factor, the nature of business, the efficiency of management, the market situation, the time factor, the time factor, the time factor, the time factor. ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ദോസ്റ്റ് അജയൻ ആൻഡ് ബാലു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ദ അഡ്മിറ്റ് ബാബു ഇൻ ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അതായത് അജയനും ബാലു മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുവാദത്തിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പങ്കാളികളാണ് അവർ നാലിലൊന്ന് ലാഭവിധത്തിൽ ബാബുവിനെ പങ്കാളിയായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ത്യാഗ അനുപാതം കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രശ്മി ആൻഡ് രേഖ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു വൺ ദ അഡ്മിറ്റ് രമ്യ ഇൻ ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് രമ്യ ബ്രിങ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആസ് ഹെർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഗിവ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ എബൗ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടതാണ് അതായത് രശ്മിയും രേഖയും രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന അനുവാദത്തിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സ്ഥാപനത്തിലെ പങ്കാളികളാണ് നാലൊന്ന് ലാഭവികതം നൽകി അവർ രമ്യയെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പങ്കാളിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി രമ്യ മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുരുതനമായും ആറായിരം രൂപ ഗുഡ് വിൽ പണമായും കൊണ്ടുവന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞവ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യമായ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ മുപ്പതിനായിരം എഴുതി ടു രമ്യ സ്കാപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഇതുവരെ എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ആറായിരം എഴുതണം അതുപോലെ
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പങ്കാളികളാണ് പ്രസാദ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു വിരമിക്കൽ തീയതിയിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട് കുടിശ്ശികയുടെ തുകയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം പത്ത് ശതമാനം പലിശ സഹിത എല്ലാ വർഷാവസാനവും അഞ്ചു തുല്യ വാർഷിക ഗഡുക്കളായി തുക നൽകാമെന്ന് ബിനുവും രാജേഷും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ നാല് വർഷത്തേക്ക് പ്രസാദിന്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസാദ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സുൽത്താന ആൻഡ് ഫാത്തിമ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫോർ ദ ഇയർ ഇൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് പെർ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് ദ ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ അലോയിങ് എ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ടു സുൽത്താന ആൻഡ് ആനുവൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഫാത്തിമ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റ് പെർ ആനം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ സുൽത്താന വിഡ്രോ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ദർ പേഴ്സണൽ യൂസ് യു ആർ റിക്വയർ ടു പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പാർട്ടേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് സുൽത്താനയും ഫാത്തിമയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പങ്കാളികളാണ് അവരുടെ മൂലധനം യഥാക്രമം അൻപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പങ്കാളിത്ത കരാർ പ്രകാരം സുൽത്താനയ്ക്ക് പ്രതിമാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളവും ഫാത്തിമയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വാർഷിക കമ്മീഷനും മൂലധനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ പലിശയും അനുവദിച്ചതിനു ശേഷം അവർ മൂലധനത്തിന്റെ അനുപാതത്തിൽ ലാഭം പങ്കിടുന്നു തനത് വർഷത്തിൽ സുൽത്താന രണ്ടായിരം രൂപയും ഫാത്തിമ ആയിരം രൂപയും തൽപ്പറ്റി നടത്തി ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടും പങ്കാളിയുടെ മൂലധന അക്കൗണ്ടുകളും തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സുൽത്താനയുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് കുസമം ആൻഡ് ഡേസി ഹൂ ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ചൂട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് രണ്ട് എന്ന അനുവാദത്തിൽ ലാഭനഷ്ടം പങ്കിടുന്ന കുസുമത്തിന്റെയും ഡേസിയുടെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ജനറൽ റിസർവ് പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അൻപത്തി എട്ടായിരം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിരം ക്യാപിറ്റൽ കുസുമം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡേസി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് പതിനായിരം ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് നാൽപ്പതിനായിരം സൺ റൈഡ് എപ്പിഡേഴ്സ് അറുപതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലാന്റ് ഒരു ലക്ഷം ബിൽഡിങ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ടോട്ടല് നാല് ലക്ഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ആറിലൊന്ന് ലാഭം വിഹിതത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ മൂലധനമായും പതിനായിരം രൂപ ഗുഡ് വിൽ തുകയായും കൊണ്ടുവരുന്നു സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ അതുപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ മൂല്യം പത്ത് ശതമാനം കുറയുകയും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അല്ലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് രണ്ടായിരം രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റർ നിശ്ചിത തുക ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അത് എഴുതി തള്ളേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിവാലേഷൻ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതായത് കൃഷ്ണന്റെ അഡ്മിഷന് ശേഷമുള്ള റിവാലേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ